Agora, presta atenção. Olha, usa aquelas câmeras lentas super fodas aqui pra você ver o negócio que aconteceu. É. Ó, vamos lá, pisca já. Que é pra você não perder, tá todo mundo pronto? Ó, oh, vou soltar, hein? Vou soltar. Pô. Agora a gente espera meia hora. Ah. É. É, deixa eu fazer uma experiência aqui agora de transformações químicas, né? A ideia é a gente acelerar essa transformação. Isso daqui é palha de aço. E se eu deixar isso aqui a céu aberto assim, vai enferrujar com o tempo. Por quê? Uh, o óxido de ferro 2 que tem na palha de aço né, vai pegar o oxigênio que tem no ar, vai virar óxido de ferro 3, que é hematita e ferrugem. Então, vai enferrujar naturalmente. Só que o que nós vamos fazer? Utilizando água sanitária, né, ou hidróxido de sódio, a gente vai acelerar essa reação. Quer ver? Vai virar lá. Então, a gente vai colocar um pouquinho, uma quantidade suficiente para conseguir cobrir o um pedaço de, de palha de aço que a gente vai colocar. Ó, agora, presta atenção. Olha, usa aquelas câmeras lentas super fodas aqui pra você ver o negócio que aconteceu. É. Ó, vamos lá, pisca já. Que é pra você não perder, tá todo mundo pronto? Ó, vou soltar, hein? Vou soltar. Pô. Agora a gente espera meia hora. Ah. E aí... <risos> Ué, vamos pôr isso aqui só pra ficar no fundo? É sério, agora tem que esperar um pouco. Ué, acelera, mas Eu acelera. Eu ia ter o Eu adoro. Eu adoro essa experiência. Beleza, pausa o vídeo. Então, ó, olha só, dá uma olhada, vê o que aconteceu. Chega pertinho aqui pra, pra você ver. Vamos ver. Perceberam que tem aqui os cristalzinhos de hematita? O que, que seria isso, né? Seria o ferrugem, basicamente, né? O que, que aconteceu aqui? Você tinha o óxido de ferro 2, né? Da palha de aço. E esse óxido de ferro 2, da palha de aço, é, ele roubou o elétron da, a, do hidróxido de sódio. E aí, sobrou aqui também sal de cozinha, o famoso NaCl, tá? Mas, vocês já perguntaram isso. Dá pra beber isso aqui? Não. 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 Dá, uma vez só, né? E depois você morre. Mas enfim, não é pra beber. Por quê? Você tem sal de cozinha, só que dissolvido em água sanitária, beleza? Olha só, pra você ver como acelerou a reação. É, presta esse aqui. Olha o que ficou fora. Não tem nada ainda de ferrugem, tá? Agora, se eu misturar aqui, ó, aí você vê que suja toda a água sanitária de ferrugem. Nossa, Beleza? Que... Quanto mais tempo você deixar aqui, mais ferrugem vai ter. Teve uma vez que eu larguei, falei, ah, já, fica aí, né? Ah, na sexta-feira eu cheguei na segunda, tinha uma gosma nojenta aqui. Não vou deixar chegar nesse ponto, porque eu perco meu back. <risos> fica bem ruim. Bom, expliquei isso. Tá, ah, é, esse processo de aceleração, né, a gente chama em química de... É, a gente tá, a... O hidróxido de sódio está servindo como um catalisador, tá? O que é um catalisador? É algo que vai acelerar a minha reação química. A definição bonitinha vai ser que é algo que entra no seu sistema, só acelera a reação, diminui a energia de ativação do sistema. Mas, cara, calma, vocês estão no primeiro ano ainda, não precisa de tudo isso, né? E sai como se nada tivesse acontecido. Então dá para você tirar a água sanitária. No caso aqui, ela está reagindo, né? Você está perdendo um pouco. Então, ela faz um papel de catalisador, mas não seria um catalisador em si. Porque nos catalisadores mesmo, o, o, é, ele entra e sai da maneira que ele entrou, sem sofrer de reação nenhuma. Na verdade, ele sofre transformações, mas depois volta a ser o que é. Beleza? Tranquilo?